Ciao, benvenuta e benvenuto. A, ho solo 20 minuti e voglio rassodare le cosce. E nei, in altri video puoi vedere interno e esterno cosce, oppure ho titolato un video, mi sembra, tira sul ginocchio per lavorare la, la loggia anteriore e posteriore della coscia. Questo video è un po' riassuntivo e cerchiamo di lavorare tutte le logge, diciamo tutte le facce anteriore, posteriore, laterale e interna della coscia. Se vuoi invece fare un qualcosa di più specifico su interno e esterno coscia, trovi la lezione così come se vuoi rassodare di più la parte anteriore e posteriore. Allora, come indicato dal titolo, ci serve il cerchietto e partiremo da sdraiate e da sdraiati. Quindi mettiamoci giù, qualche secondo di ascolto della nostra posizione del nostro corpo, quindi fai aderire bene, appoggiami bene il bacino, il centro della schiena, rimani anche, puoi rimanere nella posizione di imprint con la schiena, aderente a terra se ti dà eh, beneficio questa posizione, spalle abbassate, portiamo prima una gamba al petto e la tiriamo verso di noi senza sollevare il sacro dall'appoggio, quindi andiamo a tirare in parte la muscolatura del gluteo e il posteriore della coscia e dall'altra parte un brevissimo riscaldamento e giù, ancora alterno, destra e sinistra, molto bene. Ora porteremo entrambe le ginocchia al petto, valuto sempre la mia schiena, posiziono le mani sopra le ginocchia e guido le ginocchia facendogli fare dei cerchi, lasciando uniti i piedi, quindi le ginocchia divergono e poi riconvergono per completare il cerchio. In tutto ciò attivati con l'addome affinché la schiena rimanga in appoggio. Fammi un pochino l'altro giro, ossigenati bene, fantastico. Abbiamo sciolto un pochino le articolazioni delle anche, proprio le teste dei femori all'interno delle cavità cittabolari dell'osso dell iliaco del, e quindi adesso un pochino anche la schiena con un twist lento, guidato e controllato da una parte, dall'altra, ancora uno, da una parte, dall'altra, rimani su, unisci i piedi, metti la pianta dei piedi a preghiera Apri bene in fuori le ginocchia senza staccare la schiena dall'appoggio, quindi gestisci un pochino questa posizione approfondendo l'addome, allungandoti bene con la schiena e quindi su. Partiamo con la partiamo con l'interno coscia, un classicone del cerchietto. <ride> allora, mettiamo il cerchietto, la parte delle impugnature, laddove non ti dà troppo noia a livello di ginocchia nella parte un po' più ciccetta anche così fa ammortizza mi tieni i piedi vicini ma non incollati però già nella posizione di inizio i piedi tra di loro sono più vicini rispetto alla distanza tra le ginocchia inspiri butti fuori l'aria ti attivi bene nel centro del corpo e vado a stringere forte il cerchietto forte 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 e lentamente apro, inspiro e ancora fuori l'aria stringo uno, stringo due, stringo tre e lentamente apro, inspiro e fuori l'aria stringo uno, stringo due, stringo tre e lentamente apro, inspiro, fuori l'aria stringo uno, stringo due, stringo tre e lentamente apro, inspiro, fuori l'aria stringo uno, stringo due, stringo tre, lentamente apro, inspiro, ossigenati profondamente ancora uno, stringo due, stringo tre, inspiro, fuori l'aria uno, due, tre, inspiro, quelli che senti che bruciano già un po' sono gli adduttori, un insieme di muscoli che delineano il nostro interno coscia, fuori l'aria, uno, due, tre, 
Inspiro, apro e fuori d'aria. Uno, due, tre. Inspiro, apro, fai l'ultimo, fuori l'aria. Uno, due, tre e apro. Molto bene, recupera il cerchietto con disinvoltura, entra con entrambe le gambe all'interno del cerchio, posiziona il cerchietto sull'esterno delle ginocchia, piedi appoggiati, larghi quanto la larghezza delle ginocchia stesse, metti a posto la schiena, le spalle, ora inspirando apro forte il cerchio, mantengo la spinta in fuori delle ginocchia fino al riempimento proprio dei nostri polmoni e fuori l'aria lentamente lascio, inspiro, e fuori l'aria molto lentamente lascio inspiro 3 e fuori l'aria attivati nella power house senti proprio l'opposizione dell'apertura del cerchio e l'apertura della gabbia cerchi di mantenerli entrambi alla massima apertura mentre svuoti i polmoni, quindi cerca di svuotare i polmoni lasciando per un nanosecondo la gabbia toracica aperta. Senti proprio l'opposizione del giro vita che va a stringersi rispetto al cilindro alto che è la gabbia e diciamo all'apertura del cerchietto. Ancora tre insieme, inspiro e fuori, 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 ancora due. Inspiro e fuori, 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 ultimo. E fuori, 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 molto bene. Recupero il cerchietto, mi aiuto con il cerchietto stesso a sollevare il corpo e raggiungere la posizione seduta per posizionare il cerchio per il prossimo esercizio destinato al posteriore della coscia. Quindi, Cerchietto sulla verticale e vado ad appoggiare la caviglia in un punto che non dia troppo noia e metti proprio il cerchietto in linea davanti al tuo, dalla stessa anca, ok? Torniamo giù sdraiati, la gamba quindi è distesa, il cerchietto sulla verticale, metti le mani sulle ali iliache perché il bacino, malgrado la posizione sia simmetrica, dovrà rimanere piatto e fermo. Inspiro. E nel buttare fuori l'aria cerca di stringere il cerchietto, di schiacciarlo, poi anche, puoi anche pensare di chiudere l'angolo femore pavimento. Vedi quest'angolino qui, lo chiudo, lo chiudo in modo tale da partire proprio dalla coscia. Fuori l'aria, attivati nella power house e vai a stringere forte il cerchietto a terra. Inspiro, su. Fuori l'aria, tre, spingi forte, 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 inspiro, fuori l'aria, quattro, inspiro, fuori l'aria, cinque, inspiro, lascio piano, fuori l'aria, sei, spingi forte, 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 inspiro, Fuori l'aria, sette, stringo forte, 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 inspiro, fuori l'aria, otto, inspiro, fuori l'aria, nove, inspiro, ancora uno, fuori l'aria, dieci, e voilà! Raccolgo il ginocchio al petto, così intanto tiro e fatico un attimino il posteriore della coscia che ha lavorato, mi metto seduta per sistemare il cerchietto dall'altra parte. Mi metto verticale, misuro che sia davanti all'anca della stessa gamba che andrà a lavorare, torno giù, dedico qualche secondo al posizionamento della mia box e quindi dieci volte anche di qua. Inspira e fuori l'aria. Chiudi l'angolo femore pavimento lasciando pari il bacino. Ovvio che senti un po' di aggiustamenti, però evita di caricare tutto sul bacino. Chiudo il femore verso il pavimento, quell'angolino lì. 
di nuovo fuori l'aria. Powerhouse prima, quindi sistemati nella parte più profonda della muscolatura e quindi agisci in periferia con l'arto disteso avanti. Fuori l'aria, scavo, mi allungo con la colonna, mantengo le spalle ben aperte, stringi forte, 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 forte e inspiro. Fuori l'aria, stringo forte, 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 forte. Inspiro. Fuori l'aria, stringo forte, 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 forte. Inspiro. Fuori l'aria, scava bene l'addome, allungati nella schiena. Inspiro ancora fuori l'aria, sei, tira bene la posizione, allungati, strizza il cerchietto, respira profondamente, fuori l'aria che va a svuotare bene i polmoni, inspiro piano, lascio. Fuori l'aria, stringo forte. Inspiro, lascio. Fuori l'aria, scavo, mi allungo. Inspiro due volte ancora. Fuori, 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 fuori. E in, faccio l'ultimo. Fuori, 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 fuori. E in. Molto bene, porto il ginocchio al petto, mi aiuto a sollevarmi un attimino. Ora, ancora sfruttiamo la, il cerchietto sulla verticale, però questa volta rimarremo innanzitutto seduti con una gamba che andrà a bloccare il cerchietto alla base. Metto il dorso del piede contro la all'interno e dal, so, dal basso verso l'alto andremo ad aprire il cerchietto. Con le mani posso agganciarmi letteralmente al mio femore, il busto è inclinato all'indietro, mi sento piantata bene sulle due anche, attenzione che appendersi non vuol dire mollare la tenuta della schiena, quindi schiena diritta, giro vita forte, spalle aperte, cerca di aprire il cerchio, sentirai un bel lavoro proprio qui sulla coscia, appena sopra l'area del ginocchio. Usiamo l'inspiro, inspiro, apro e lento lascio. Inspiro, apro il cerchio e lento lascio. Inspiro, tre e lascio. Quattro e lascio. 5 e lascio, 6 e lascio, 7 e lascio, 8 e lascio, 9 e lascio ancora uno, 10 e cambio dall'altra parte, quindi Fermo il cerchio con la, la gamba che ho appena lavorato, dorso del piede caviglia in appoggio, aggancio le mani solidamente al mio femore, busto inclinato, pareggia bene l'appoggio del bacino, ma cerca di, di aprire il cerchietto estendendo di poco il ginocchio. Inspiro due e piano lascio. Tre. Quattro. 5, forti nella schiena, 6, 7, 8, molto bene, 9, faccio l'ultimo, 10. Ok, torniamo con il cerchietto fra le ginocchia, torniamo a sdraiarci. Posizione dei piedi un po' più vicino rispetto alle ginocchia, colonna lunga, chiudi un po' il cerchietto e inizia a fare dei piccoli molleggini. Uno, due, respira liberamente. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci ancora. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci ancora. Uno, due, tre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ultimi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, avvicino le ginocchia al petto, entra con le gambe, posiziona il cerchio all'esterno delle ginocchia, piedi un po' più aperti, molleggio in fuori, colonna, sentiti respirare profondamente, vai, bounce, 1, Due, nel bounce ragazzi, cioè, il, non devo subire il rimbalzo ma lo controllo. E ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora, uno, due, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ultimi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Premo le mani a terra, porto le ginocchia al petto, mani sotto le ginocchia, mi aiuto a rullare in posizione seduta, mi riposiziono con il cerchietto sulla verticale. Appoggio la gamba, questa volta ando un distraio, provo a rimanere nella posizione sui gomiti. Attenzione, non accasciatevi sui gomiti, petto aperto, sostenuta l'area dei reni, che non vuol dire inarcarsi, ma schiena diritta. Strizzo il cerchio, mantengo se mi sento meglio con la caviglia e la presa del cerchietto, il piede un poco flex e piccoli bounce. Uno, due, tre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ultimi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Infila l'altra gamba sotto in modo da bloccare il cerchietto, afferra il femore, entra con la caviglia, busto inclinato un po' all'indietro, piccoli calcetti, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, addome scavato, colonna lunga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bene la postura generale, forza ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, manca 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio gamba. Quindi, cerchietto sulla verticale, posiziono la gamba sopra, mi metto sui gomiti, apro il petto, tengo bene l'area lombare, metto la caviglia un poco flex se riesco a gestire meglio la presa, stringo un pochino il cerchio e quindi bounce da lì in giù. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pensa proprio al femore che scende e controlla la risalita. <coughs> Ossigenati bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bene le spalle, la schiena, sei sempre con il cerchietto un poco chiuso, non ritorni mai alla sua apertura naturale, gli ultimi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, su, Entra con l'altro piede per bloccare il cerchietto, spostati, io mi sposto per mettermi un poco in linea con il cerchio, afferro il femore, entro con il dorso del piede, mi appendo ma non sono rilassata nella schiena, kick, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
dici non si apre molto, eh, però l'esercizio lo senti proprio appena sopra il ginocchio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, no, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, no, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, no, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, ultimi, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Metto da parte il cerchietto, pochi secondi, un po' di stretching, allungati prima in alto, tirati bene e vado giù in avanti, cerca di tenere tese le gambe, puoi anche non esagerare tra virgolette con la discesa del busto ma rimanere inclinata, vedi con la schiena in modo da tirare indietro il coccige e sentire tirare nella parte posteriore delle gambe. Ti consiglio, adesso abbiamo non voglio lasciarti senza una stiracchiata finale, ma se hai più tempo fai uno stretching più completo per le, le gambe. Adesso di varica, adesso io ho, non ho Cadillac per appoggiare bene, comunque stai con le gambe divaricate per sentire ancora un po' di stretching sotto alle cosce e soprattutto anche nella parte interna. Molto bene. Piano risalgo, chiudo, porto la gamba destra eh, accavallata alla sinistra, con il gomito opposto tiro e vado a tirare un pochino l'area esterna della coscia, appoggiandomi chiaramente alla mano dietro, con la mano dietro, ho sforato un po', scusatemi, e chiudo, fai l'altra, qualche secondo, ripeto giusto per non andare via con l'esercizio ancora nelle cosce. Ok ragazzi, ultimo davvero, un po' anche per i muscoli delle cosce stesse, nel senso del quadricipite, la pancia in giù, cerca di flettere il più possibile le ginocchia. Sento tirare bene i muscoli delle cosce sulla parte, sulla loggia anteriore. Lascio lentamente e quindi piano raggiungo la posizione di stretch per la schiena. Su piano. Ottimo lavoro ragazzi, ho abusato del vostro tempo, scusatemi. Noi ci vediamo presto, allora con una prossima... Lezione, un bacio e a prestissimo. Grazie.